água aqui, eu preciso. É, daí. Eu sei morar, não tem água pra mim? Vou <risos> pegar Luana. Boa noite, Tite, isso aí é meu show. Boa noite, Tite. Luana Trindade aqui da Flá TV. Primeiro, parabéns pela vitória, por mais essa vitória. Inclusive, você estreou com o pé direito fora de casa. Hoje a estreia foi em grande estilo contra o Vasco, vitória em casa no Maracanã. Avalia para gente esse resultado, né? super importante para o Flamengo. E também queria que você comentasse sobre a atmosfera. A torcida, mais uma vez, do Flamengo fez bonito e lotou o Maraca. O grande jogo eu tinha... Antes eu não sabia o que era, agora eu sei o que é Flamengo e Vasco e a emoção do, do jogo. Toda a atmosfera, como tu colocaste, de dois extraordinárias equipes, história dos dois lados, feliz pelo desempenho em momentos do jogo onde a gente controlou, outros que dominou. E isso alterna-se num jogo desse tamanho. E feliz pelo resultado final, que a construção no seu contexto geral, com a sensação de que foi merecedor, isso, isso nos deixa feliz. A atmosfera? É, eu vou responder igual o, o pessoal antes do, do jogo perguntou assim para mim: ó, na estreia tu, tava, tu falou que estava com a perna tremendo, boca seca e estômago embrulhado. Fora. Agora crescido no Maracanã com toda uma atmosfera, fica, a emoção ela fica aflorada. Ela é do torcedor, é a nossa também. A gente controla, mas nós somos humanos iguais. Tite, boa noite aqui. Caio Mota, Globo Esporte. É, ainda um pouco nisso de atmosfera, de sensações, você pareceu ele muito, muito focado, centrado, é, contido por conta do jogo, por tudo que o jogo demanda. Eu queria te perguntar, quando você deitar hoje, que, qual imagem, qual coisa sensorial, qual sensação que você vai guardar fora do futebol, mas de ter vivido uma estreia pelo Flamengo no Maracanã. E também aproveitar o Fábio aqui, já que ele está aí, queria que o Fábio falasse um pouco sobre um tema que gera muita curiosidade, que é o Rodrigo Caio. Que tipo de avaliação você já fez sobre o Rodrigo, depois que você chegou, o que esperar do Rodrigo, falar da parte física dele. Obrigado aos dois, parabéns pela vitória. Começa o Fábio, depois eu... Nós chegamos aqui há aproximadamente 15 dias, quase 20 já, e o Rodrigo tem treinado muito bem, muito bem. Está totalmente recuperado, por isso que ele está no banco de reservas. Ele está apto a jogar, ele vem treinando, faz tudo o que todos os atletas fazem. E ele é um atleta na, na palavra mesmo, né? ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta de futebol, e merecedor de jogar. Né? O Tite vai decidir a hora, mas com certeza ele nos... Nos, nos deixa muito feliz pelo empenho dele e pela saúde que agora ele tem, com certeza. Vocês viram que a pressão não é só de vocês como atleta, agora ele me botou pressão para escalar também, né? Vocês viram como é que é? Se fosse eu já colocava, mas ele Olha lá. Eu queria colocar mais que 11, pelo trabalho todo desenvolvido. É... Atmosfera... Eu não sei, não sei te, 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 te responder agora, talvez quando eu chegue em casa e com, com a minha família consiga... Ainda vê todo todo envolvimento emocional. A gente fica muito focado no jogo, tenta, tenta abstrair tudo que está fora, sabe que tem as coisas que estão fora, tá? mas é, é o jogo o jogo foi muito intenso. O, o, o Vasco estrategicamente botou muito muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação e isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada. Fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade, aí terminou melhor o primeiro tempo. Voltou de novo acelerado e aí nós construímos. E aí os homens de frente, porque é, é, o desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas. De trocas. E aqueles que entraram entrando bem e dando resposta. Ah, então, vai ficar aí um misto aí de, de, de análise e de emoção. Tite, aqui à sua frente, Marcos Coelho, Rádio Tupi, boa noite. É, nós vimos hoje no jogo um dilema que muitos treinadores encararam e você está encarando também. E aí acabou acontecendo durante o jogo. Você saca o Pedro e promove a entrada do Gabigol, ele exercendo uma função ali mais pela esquerda, até participando do gol dessa forma. Eu queria que você falasse é, sobre isso, sobre você aumentar a competitividade, algo que você falou na sua apresentação. E hoje nós vimos um substituindo o outro e esse outro que entrou tendo uma participação em um lance de gol, algo que há algum tempo já não acontecia. 
é, em jogos do Flamengo e o quão importante é você ter essa competitividade, não só no ataque, mas em outros setores do campo também. Obrigado. O Fábio fala um pouquinho daquilo que se caracterizou do jogo de lá dos homens de frente, a Sporting, daí depois eu vou te eu vou associar uma, a resposta dela. É, o, o grande desafio da fisiologia, do, do exercício aplicado ao futebol, num calendário congestionado como o nosso está agora, a primeira é fazer o diagnóstico de quão desgastante foi o jogo para o atleta. E o jogo do Cruzeiro nos mostrou que os atletas do meio para frente foram que desgastaram mais. Bruno Henrique, Pedro... Uh, então, esses atletas tiveram um grande desgaste e a gente sabia já que tinha a previsão, entre aspas, que eles poderiam sentir o jogo. E aí a importância de ter um elenco qualificado como o Flamengo tem. Associando agora a resposta, quando tem um jogador de são características diferentes. Quando tem um jogador de movimentação, daqui a pouco o ritmo que ele acelerado no início ele vai caindo e o jogo fica um jogo mais jogado. E ele também proporcionou ao Gabriel essas movimentações dele de atacar espaço como nós treinamos e fazer essa jogada porque porque entra fresco, mas entra com a cabeça boa também. Se o atleta não estiver bem preparado com a cabeça boa, tu entra é, sem o meu mesmo nível, sem a mesma condição. Então os que entraram trouxeram essa, esse componente. E como, e como é bom e como é importante a equipe mais do que, do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Com a necessidade do jogo, ela se, daqui a pouco ela se mostra. Perdeu bola aérea, mas ganhou movimentação. Ganhou jogada de aproximação. Aqui, Tite. Gustavo Henrique, satisfação te reencontrar, te ver bem no comando do Flamengo. Duas perguntas para o Fábio, com a avaliação que você faz sobre o Arrascaeta, que é um jogador que joga muito, porque joga seleção, joga aqui. Então, é sempre um dilema da recuperação, como é que está, às vezes cansado. E para o Tite, mas quanto tempo você acredita que o Flamengo possa estar com, com a tua cara? Quanto ao Arrascaeta, nós monitoramos o Arrascaeta. Dentro da seleção uruguaia, a seleção uruguaia gentilmente nos passou tudo que ele fez lá, quanto ele voou, os trajetos que ele fez, os treinos dele, volume, intensidade dos seus treinos. Então nós tínhamos tudo na mão. Uh, o Arrascaeta vem de duas lesões consecutivas dos posteriores de coxa dos discotibiais, que nós chamamos o bíceps femoral, que é um músculo que hoje em dia muitos jogadores vêm tendo esse tipo de lesão. Porque o futebol ficou mais intenso. Isso é fato. Então, esse músculo posterior, ele não aguenta, vamos para o leigo entender. Acelerou-se a recuperação dele para jogar a final contra o São Paulo. E agora nós vamos administrá-lo para que ele vá atingir o melhor da sua forma física durante os treinamentos da semana e nos próprios jogos. O Tite tem que adquirir a cara do Flamengo, não o Flamengo a cara do Tite. É um processo de inverso. Tite, Fábio, boa noite. Fred Gomes, do GE. Queria perguntar para o Tite um pouquinho de torcida. É, na coletiva passada, anterior, o Kiko Menezes falou, tinha te perguntado sobre você estar um pouquinho mais calmo, contido nos gols. Hoje eu vi quando você sai do banco que você comemorou muito ali, você errou os punhos. Tem a ver com esse clássico que você está vivendo a primeira vez? E te perguntar também, se ainda no, no, no tema da torcida, você pode falar um pouquinho dessa carona que você deu para o torcedor que surpreendeu a todo mundo lá na saída do CT. E em relação ao Fábio, Fábio, sobre... Aproveita que ele estava junto. Ô, Fábio, não, desculpa. Fábio, é só porque... Queria saber como é, como é que foi reencontrar o Maracanã com o Flamengo a favor depois de 19 anos, né? foi 2004 a tua última passagem. Você viveu o Flamengo e Vasco, né? como é que é ver o, o, a torcida de volta? Desculpa por tantas perguntas. É, o futebol carioca ele é único, né? ele tem diferença. Assim, né? E um Flamengo e Vasco é, é especial, a gente sabe disso. Eu vim conversando com o Juan agora no caminho, a gente sabe o que, a, a, a diferença que pode fazer uma vitória no Flamengo e Vasco. E, e são... O, o, Trabalhei em Inter, trabalhei em Grêmio, e lá eles falam muito do, da virada, né? Quando você ganha o clássico, pode ser a virada. Eu não posso encarar dessa forma aqui, mas eu sei o que é um Flamengo e Vasco. Eu sei o que representa isso para o Rio de Janeiro e o que representa isso para o torcedor flamenguista. Então, nós saímos aqui do Maracanã hoje muito, mas muito felizes e satisfeitos com o comportamento da equipe e da nossa torcida também. Ninguém, qual era a pergunta? Eu esqueci. Ah, da, da comemoração. O, 
é, o jogo ele teve muita, muitas etapas diferentes dentro do próprio jogo. Teve diferentes jogos dentro do mesmo jogo. É, por exemplo, só para te dar um dado estatístico, a gente faz a análise. Até a hora do nosso gol, nós tínhamos 55% de pós de bola. Num jogo mais apoiado, nós tentando imprimir um jogo mais de, de, de aproximação e triangulação, que é a cara do Flamengo e que eu gosto. É a mesma cara. E o Vasco de duelos e transições. E bola aérea com, com uma equipe já montada, estruturada, coordenada, saída 3, saída 2. Lateral mais espetado, quinto por vez. O Piton trabalhando como quinto e estava tendo problema. E essa bola atravessando. E nós tínhamos que fazer esse ponto de equilíbrio entre neutralizar o adversário, a, o desgaste físico e a condição técnica. Então, essas diferentes times do jogo e de observação, eles são, eles são fundamentais. Por isso, assim, exigiu bastante esse, esse foco de atenção e daqui a pouco dessas observações que, que estavam acontecendo no jogo. Por isso da inversão de lado do, do Gerson. Porque o Gerson fazia aqui, antes era pai e depois trazia o, o, o jogador de velocidade pelo lado para fazer o quinto e não ter... Por isso que o link do, do, do não botar o Luiz Araújo do lado direito e botar o Everton, porque eles têm a jogada de combinação com o Wesley e tem essa jogada que tu faz no momento com bola de transição e de aproximação. E na fase defensiva, coordenada. Então o jogo exigiu muito. O caroneiro foi por causa do Matheus. Professor, últimas três. É, boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Léo José, do Coluna do Fla. É, no jogo contra o Cruzeiro, você começou com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta no banco. Hoje, é, hoje, o papel se inverteu e o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo. Queria saber de você se no seu Flamengo ideal, o Everton e Ribeiro e o Arrascaeta, se eles concorrem pela mesma posição. E aproveitando que o Fábio está aqui, queria saber de você, Fábio, qual que é a análise... Do, do pessoal da preparação física sobre a condição física hoje do Gabigol o Gabigol vem evoluindo eu vejo margem de evolução nele ainda, tanto que ele tem feito sempre complementos pós treino conosco lá, e nós, nós enxergamos ele assim com, com uma boa margem de evolução, ele tende a crescer fisicamente ainda é, é, esse é o nosso diagnóstico Do, dos, o, que, o desenho que a equipe tem até eu, eu falei eu acho, na apresentação, historicamente o Flamengo tem é, uma, é um meio campo ah, que salte os olhos então tu tem dois jogadores, Thiago Maia tu tem é, Pulgar aí se tem Alain é, me ajude Gerson, Arrascaeta Vitor Hugo é, Everton Ribeiro, e aí tu compõe. É onde essa equipe, ela, ela pensa, ela dita ritmo com esses quatro jogadores no, no, no meio campo e com dois homens de frente. Isso não quer dizer que, eventualmente, tu tenha a necessidade de botar jogadores verticais, tá? mas ela pensa, o DNA do Flamengo, que o Tite tem, ele é historicamente daquilo que eu vi de Lico, Andrade, é, Adílio, é, Zico, e quando não foi, era Tita. Então, esse DNA... Mas igual esse daí, cara... Mas só para... Eu não estou comparando. Eu só estou a ideia, colocando para vocês, de ter posse, de ter criatividade. Boa noite, Tite. Fábio, é, canal Rafa Lamelo. Parabéns pela vitória. Tite, você chegou a falar aí da mudança, né? Do, da saída do Bruno Henrique e a entrada do Gerson. Você deslocou ele ali mais avançado, pela esquerda. E depois disso saiu o gol. Você teve participação fundamental nesse processo. Eu queria saber se você já admite essa possibilidade de trabalhar mais com o Gerson ali naquela área, que foi a posição que ele mais rendeu nessa temporada. E também sobre a atuação gigante né, do goleiro Rossi. O quanto ele contribuiu para a vitória de hoje, várias defesas espetaculares. O Gerson, ele, ele, ele trabalhou em diferentes setores... E ele tem um domínio de posições e funções, quando ele foi para a França também, jogando por vezes num, na meia esquerda, 
por vezes como segundo atacante, por vezes do lado. Uh, pelo lado direito, ele jogou aqui com o, com o Rogério Ceni jogou com o Jorge também pelo lado, vindo de fora para dentro. É um jogador que traz, empresta uma característica de retenção na frente e de jogo apoiado. Depois ele chega, como aconteceu. Uh, então, jogador moderno, versátil, trabalha como segundo meio campista também, quando tem um jogador que possa soltar mais, a gente solta mais o Wesley. Uh, então tem um jogador extremamente moderno e com muita qualidade. Do Rossi, ele teve uma defesa, eu não, eu não sei direito, de, uma, de um cabeceio, muito, foi, foi determinante, né? É. Ele foi, foi, foi determinante. Nós precisamos, eu digo que cada momento tem um, um caráter decisivo enquanto equipe. A efetividade e criatividade do homem da frente, a pressão para que um jogador seja, seja cabeceio, mas cabeceio é pressionado. É muito difícil neutralizar cabeceio do Vergete. É muito difícil. Ele sai do ângulo de visão do lado contrário, e esse cruzamento aí ele ataca com poucos, como poucos vi pivô atacando com essa, com essa virtude. Então era inevitável que alguns momentos iria acontecer, e nesses momentos era necessário. E ele saiu pressionado, inclusive teve uma bola que ele puxava, puxou fundo no final do jogo, que teve um cruzamento com o Ayrton Lucas, e a gente sabia disso, e a linha defensiva trazia um pouquinho mais para trás, e o Ayrton não fechou e, ficou, e disputou com ele. Quer dizer, essas percepções e essa inteligência do sistema defensivo também para ajustar em cima das características do adversário e quando ele cabeçasse, cabeçasse pressionado para que tivesse uma ação como aconteceu. Falei isso para falar assim, a gente precisa da individualidade e a, a gente precisa do contexto todo também. Professor, última pergunta aqui. Boa noite, Tite. Marcelo Lins, da TV Globo. Parabéns pela vitória. Aproveitando, falando um pouquinho do sistema defensivo, queria que você falasse o que, que falta ainda arrumar até porque o Flamengo chegou a ficar muitos, durante muito tempo no campeonato, chegou a ter um, uma defesa que chegou a ser muito contestada, e agora você não vai ter o Fabrício, porque vai estar suspenso. E para terminar, você volta ao Sul, eu sei que não é uma grande novidade assim você voltar ao Sul, mas você ficou muito tempo sem treinar clube, vai enfrentar o Grêmio, queria que você falasse um pouco mais desse próximo jogo com o Grêmio. Cara, te juro que se eu, eu poderia ser simpático contigo e te responder alguma coisa para ser simpático. Eu não sei, cara, estou ainda com adrenalina. Eu estou louco para voltar para casa, dar um abraço na minha esposa e na minha filha e ficar no meu cantinho. Eu sou um cara mais discreto, vocês já, já me conhecem, ficar no meu canto. É, então não tenho, não tenho condição de falar e todos os jogos são muito difíceis. O Cruzeiro que nós vencemos ganhou o Clássico, né? O Cruzeiro que nós ganhamos 2 a 0 ele tinha a terceira melhor defesa. O quarto é a melhor defesa do campeonato. Nós temos dois gols no Mineirão. Os jogos são muito difíceis. A margem ela é muito estreita no, nesse campeonato. Uh, sistema, não, se não é o sistema defensivo, a equipe se defende e a equipe cria e ataca. É, é essa união. Por isso que o Fábio falou antes até do desgaste dos jogadores, ele é importante. Porque se a gente fala em compactação, ela traz... Quando está com a bola, tu alarga em comprida. Quando tu fica sem a bola, tu encurta e estreita. Isso tem demanda física. Então, a equipe, ela, ela procurar esse equilíbrio, sem abrir mão de ter aqueles 60% de pós de bola, qualquer que seja o objetivo. Hoje, até o gol, principalmente quando acontece o gol, a partir daí eu, 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 eu analiso o futebol, assim, dessas métricas, até fazer o gol. Depois ele modifica. Depois a estrutura do jogo, ela se modifica. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado, professor Tite, Fábio. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado.